ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നമ്മൾ വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പ്രാവശ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ വെഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് വരക്കുക കാരണം വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരക്കുന്നതിന് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചാൻസ് വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കാണാം എന്നെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ പി ഓൺ ദ ടെൻ ഡിഗ്രി വെഡ്ജ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ടു റൈസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് ദ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഓൾ ദ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഫിഗർ ഈ സൈഡിൽ ചെറുതാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മൾക്ക് വലുതായിട്ടൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത അതേ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെയ്റ്റുള്ള ഒരു ലോഡിനെ നമുക്ക് ടെൻ ഡിഗ്രി വെഡ്ജ് കൊണ്ട് പൊക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് എത്രയെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് എടുക്കണം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരക്കണം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ കോൺടാക്ട് സർഫസുകൾക്കൊക്കെ പേര് കൊടുക്കാം താഴെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലോർ എന്ന് വിളിക്കും എഫ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഈ ലോഡും നമ്മളെ വെഡ്ജും തമ്മിലുള്ള സർഫസിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് വോൾ വി ക്യാൻ നോൺ ടാസ് ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വെറുതെ കോൺടാക്ട് സർഫസിന് പേര് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വരക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിലൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വരക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ബോഡിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരക്കുക നമ്മളിവിടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ലോഡ് വരക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ലോഡ് വരക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ലോഡ് മാർക്ക് ചെയ്യണം വിച്ച് ഈസ് ഓൾറെഡി മാർക്ക്ഡ് ആ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ന്യൂട്ടൺ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ലോഡാണ് വെയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വെയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യല്ലേ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ മുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്താ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് എനി ഫോഴ്സ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡ്രോ ദ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് എത്ര റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ലോഡിന് വോളിനേറ്റും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ വെഡ്ജിനേറ്റും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വോളിനേറ്റും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഡബ്ല്യു റിയാക്ഷൻ അറ്റ് വോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ വെഡ്ജിൻ്റെ ഈ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു സോറി വെഡ്ജിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ റിയാക്ഷൻ്റെ പേര് ഞാൻ ആർ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു കാരണം എക്സ് എന്നുള്ള സർഫസിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് സർഫസിലും നമുക്ക് ഓരോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും വോളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ കയറിക്കും കാരണം നമ്മളെ ലോഡിന് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് ഞാൻ എഫ് ഡബ്ല്യു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മ്യൂ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ആർ ഡബ്ല്യു മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയെന്നാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺസിഡർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഓൾ ദ അതായത് കോവിഷൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഓൾ ദ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് എന്നാണ് ഇപ്പം എല്ലാ കോണ്ടാക്ട് സർഫസിനും സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഡബ്ല്യുവിനെ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന്
അത് രണ്ടും ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആർ എക്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലും വരും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ദിസ് ഡയറക്ഷനിലും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ അറിയണം എന്നില്ലേ ആ ആംഗിൾ അറിയണ്ടേ കമ്പോണൻറ്റ് എഴുതാനേ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വരിക ടെൻ ഡിഗ്രി അല്ലേ എങ്ങനെ അത് ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെഡ്ജിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലോഡ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ലോഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് പാരലൽ ലൈനിനെ ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ടെൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് ടെൻ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടെൻ ഡിഗ്രി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആർ എക്സ് കോസ് ടെൻ ഡിഗ്രി എന്നും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റിനെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആർ എക്സ് സൈൻ ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്തത് ആർ എക്സ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ആർ എക്സിനെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആംഗിൾ കിട്ടണം ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വരിക ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ആംഗിൾ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ടെൻ ഡിഗ്രി അതെങ്ങനെ ടെൻ ഡിഗ്രി കിട്ടിയത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മളെ വെഡ്ജാണ് വെഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലോഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വെഡ്ജിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടെൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ഈ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് ഈ ആർ എക്സിനെയാണ് നമുക്ക് ഹൊറിസോൺ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ദിസ് ആംഗിൾ ടെൻ ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിൽ ഇത്രയും ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ടെൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ വെർട്ടിക്കൽ നൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ടെൻ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വലുതാക്കി വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ റിയാക്ഷൻ ഉള്ളത് അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഇത് ഫുൾ എന്താ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ടെൻ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ഫുള്ള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിൽ എത്ര എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ടെൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബെഡ്ജിൻ്റെ അതേ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് എന്താ വരിക ദിസ് വിൽ ബി ആർ എക്സ് സൈൻ ടെൻ ഡിഗ്രിയും വരും ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് വിൽ ബി ആർ എക്സ് കോസ് ടെൻ ഡിഗ്രിയും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ഫോഴ്സ് ആയി ഫൈവ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ സെവൻ ഫോഴ്സസ് ആക്കി റിസോൾവ് ചെയ്തു എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ഫോഴ്സും കൂടി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിനെ നമ്മളൊന്ന് വൃത്തിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇനി എടുക്കേണ്ട ഫോഴ്സ് മാത്രം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്മ എച്ച് സീറോ സിഗ്മ വി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതല്ല ആ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോഴ്സ് മാത്രം എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ സെവൻ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിനെയും ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഞാൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിനെയ
this will be equation 1 Add the equation on and sigma v equal to 0 vertical force in the sum equal to 0 vertical force is that is plus rx cos 10 minus 0 0.3 rw minus 1500 minus 0 0.3 rx sin 10 is equal to 0. This force is sum equal to the vertical force in the sum equal to 0. This vertical force in the sum equal to 0 is equal to the rx rw unknown. This rw is equal to the substitute. rw is equal to the 0.46 rx. That is the substitute. The equation will be rx cos 10. Cos 10 is equal to the value. Minus 0 0.3 into 0 0.46 Rx minus 1500 minus 0 0.3 Rx sin 10. Now, all term is Rx in the term. This all term is calculate to calculate. Rx will be is equal to 1893.93 Rx will be equal to Rx in the value 1893.93 and Rw is equal to Rw equation 1 Rw is equal to 0 0.46 Rx and the Rx in the number 0.46 Rx in the number 1893.93 substitute Apo we get Rw is equal to 888.25 Newton okay First, the free body diagram is the values. In the free body diagram, you can see confusion. This is resolve resolve the angles. Okay, now we have a wedge in the free body diagram. We have a wedge free body diagram. We have a wedge in the free body diagram. We have a wedge in the free body diagram. We have a wedge in the free body diagram. In the mark, support reactions mark in support reactions in the in the floor support reaction and down which is RF num X in the surface support reaction and down perpendicular to the surface which is RX RX in the value Rx is equal to one eight nine three point Point nine three. In the other substitute, one eight nine three point nine three Rx is equal to. Okay. Near add the frictional force mark, you know, add the frictional force, run the frictional force in down, P in the direction left leg and angle, run the frictional force in the direction and there come right direction leg. This frictional force in the pair and then a frictional FF floor and down the frictional force FF that we can return as mu F into RF. Which will be is equal to zero point three RF. इंगे ना शोटा के इधर ना ना ये पढ़ ना लेते. X इन वरना surface इलेन down ना frictional force इन वरी ना दे. F X is एरिको. F X इन वरी ना दे. Mu X into R X. Mu X इन्दे R X इन्दे value ना मकरिया. इत्रे आने zero point three into R X इन्दे value इन वरी ना दे one eight nine three point nine three. आ वैल्यू अत्रे इन्द कुटन्द दे चाले अधे बड़े इड़ता 568.18 अब अमक्क एल्ला प्रिक्षनल फोर्स इन्द एल्ला वैल्यूस इन्द नम्मले इड़ी in this case, we will apply the equilibrium condition. We will apply the equilibrium condition. We will apply the force to the horizontal and vertical. We will apply the inclined force to Rx and 568.19. We will resolve this. 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 अपर रिसोल्व यू में हमका एंगल आ रही है ना ये एंगल टेन डिग्री आने दें देख ले हमका पैरेलल लाइन ना कट्टे यूं बंदा उन्हें ये एंगल अंदर एक उम टेन डिग्री एक उम अपर ये कंपोनेंट विल बी फाइव सिक्सटी एट पॉइंट वन एट कोस टेन डिग्री अब बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ने हमके इधा फाइव 
അടുത്ത എന്താണ് ആർ എക്സിന് നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം ആർ എക്സിന് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ഇതിലെ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ടെൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ടെൻ ഡിഗ്രി അതെങ്ങനെ ടെൻ ഡിഗ്രി കിട്ടുക നമ്മൾ ഈ വെഡ്ജിനൊന്ന് വലുതാക്കി വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എക്സ് എന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ അല്ലേ ആർ എക്സിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിലും ഒന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിലും നമുക്ക് ഈ ആംഗിളാണ് കിട്ടേണ്ടത് ആ ആംഗിൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ടെൻ ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ടെൻ ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അല്ലേ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ടെൻ ഡിഗ്രി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ബട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ടെൻ ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടെൻ ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഡിഗ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എയ്റ്റ് അല്ല എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ടെൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് വെറുതെ ഏതെടുത്താലും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ സൈൻ ടെൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് വിൽ ബി വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ കോസ് ടെൻ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം കുറച്ച് സമാധാനത്തിലിരുന്ന് നോക്കിയതെല്ലാം മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഈ ബോഡി ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിന് ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സിനെ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സിനെയും ഞാൻ മാറ്റി എഴുതി അല്ലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബ്ലൂ കളറൊന്നും വെർട്ടിക്കൽ റെഡ് കളറിലും ആക്കിയിട്ടാണ് എഴുതിയത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ എയ്റ്റ് സോറി വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ പോയിൻ്റ് nine three sine ten degree plus adda da five sixty eight point nine eight cos ten ne minus p left leg ko bohna the minus ane which is equal to zero ഇതിൽ പി മാത്രമേ അണ്ണോൺ ഉള്ളൂ മറ്റേതെല്ലാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ന്യൂട്ടണിന് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മളോട് പീൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ പീൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്കറിയാത്ത അണ്ണൂണ് ആർ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എഫിൻ്റെ വാല്യൂവും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിൽ ചിലപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ വൺ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോർ വൺ നയൻ അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസൊക്കെ കിട്ടും പോ ഒരു വൺ ടു വാല്യൂസിലൊന്നും കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളെടുക്കുന്ന ആംഗിളിലെ പോയിൻറ്റിനെയൊക്കെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ആ വാല്യൂസിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ച് വരാം ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ഒരു വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം പഠിക്കുക ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുള്ളൂ സാധാരണയായി